Eddie Chapman 16 Kasım 1914'te İngiltere durumda dünyaya geldi. Babası eski bir denizciydi. Eddie doğduktan sonra reklamcılık mesleğine geçiş yaptı. Eddie Chapman iki kardeşe sahipti. Ailenin en büyük evladı kendisiydi. Ailesi evlatlarına karşı fazlasıyla ilgisiz, sorumluluk sahibi olmayan bir aileydi. Eddie Chapman okula gitmek üzere evden çıkar ve sinemaya giderdi. Sinemada tüm gün film izledikten sonra eve gelen Eddie, evde kimseyi bulamazdı. Ailesi sürekli bir yerlerde takılırdı. Eddie Chapman 17 yaşına geldiğinde İngiliz ordusuna yazıldı. Kısa bir zaman sonra da Londra Kulesi'nde görev yapan ikinci tabura katıldı. İlk zamanlar her şey çok güzeldi. Eddie üniformasını çok beğendiğini ve hayatı boyunca İngiliz ordusuna hizmet etmek istediğini söylüyordu. Zamanla Eddie askerlik görevinden sıkılmaya başladı. Zorlu şartlar altında saatlerce görev yapıyordu. Üstüne bir de zorlu hava şartları eklenince artık çalışma isteği kalmadı. 9 aylık görev süresinin ardından 6 günlük bir izin aldı. Ama Eddie'nin kafasında başka planlar vardı. Hedefi kaçmaktı. Oraya bir daha dönmeyi düşünmüyordu. Eddie aylar evvel Soho'da bir kadınla tanışmıştı. Evlilik planları yapıyor, onu çok sevdiğini söylüyordu. Askerlikten kaçma planı belki de tanıştığı kızın aklına soktuğu bir fikirdi. Eddie izin alıp taburdan ayrıldıktan sonra hemen kız arkadaşını yanına aldı ve saklanmak üzere bir çiftlik evine gitti. Ama bu kaçış sadece iki ay sürdü. Polisler şehir merkezinde Eddie Chapman'ı yakaladı ve hapishaneye gönderdi. İki ay sonra mahkemeye çıkan Eddie 84 gün hapis cezası aldı ve Aldershot'taki bir askeri hapishaneye gönderildi. Esareti bittiğinde içinde buruk bir sevinç vardı. Zira askerden kaçtığı için onursuz damgası yemişti. Bu durum o yıllarda çok büyük bir sıkıntıydı. Evlenme planlarından iş bulmaya kadar Eddie'nin önüne bir engel olarak çıkacaktı. Eddie hapishaneden çıktıktan sonra Soha'ya döndü. O tarihlerde barbenlik yaptı, sinemalarda çalıştı. Yani düşük maaşlı her işte şansını denedi. Fakat zamanla kumar ve alkol batağına battı. O yüzden aldığı maaş giderlerini fazlasıyla aşıyordu. Günler geçtikçe borçları artmaya başladı. Eddie ise günün yarısını içki içerek geçiriyordu. Zamanla bir çare bulamayacağını anladı. Ve o yıllarda market soyma ve yan kesicilik yapma gibi suçlara bulaştı. Sonunda ise ilk sivil hapis cezasını aldı. Artık yeni yuvası Wormwood Scrubs hapishanesiydi. Eddie hapishanede kaldığı yıllarda James Well Hunt ile tanıştı. James yeraltı dünyasında tanınan bir isimdi. Eddie James sayesinde hapishaneden çıktı ve sahte çekişine girdi. Artık Jelly Gang olarak tanınan yasa dışı bir çetenin üyesiydi. Jelly Gang insanlar tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarıyla bilinirdi. Eddie aylar sonra James sayesinde daha büyük soygunlara hazırlanan ve kasa açma konusunda uzmanlaşmış bir isim haline geldi. Çete ile birlikte birçok yasa dışı faaliyette boy gösterdi. Eddie Chapman için işler yoluna girmeye başlamıştı. İngiltere ve yakın çevresinde soygunlar yapıyor, ismini herkese duyuruyordu. Ama bu yükseliş pek uzun sürmeyecekti. Eddie yakın bir zaman sonra İskoçya'daki bir derneği soymak için İskoçya'ya gitti. Soygun başarılı geçti. Eddie'nin bir sonraki durağı Fransa'ydı. Ama Fransa'da onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Sevgilisi Betty Farmer'la Hotelle Plaj'da yemek yedi esnada polisler Eddie'yi yakalamak için otelden içeriye girdi. Eddie hiç beklemediği bir baskın yemişti. Ama ona rağmen atikliği sayesinde paçayı kurtardı. Anında pencereden atladı ve kaçtı. Ucuz yırtmıştı. Polisleri alt etmeyi başarmıştı. Ama aklı hala başka bir soygundaydı. Aynı gece bir hata yaptı ve başka bir soygun girişiminde bulundu. Fakat bu sefer şanslı değildi. Polisler tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede işler hiç iyi gitmedi. Eddie tam 14 yıl hapis cezası alıyor ve Jersey ismindeki bir adaya gönderiliyordu. Ama Eddie için belki de her şey yeniden başlıyordu. Manş Adaları Almanlar tarafından istila edildiğinde Eddie Chapman hala esaret altındaydı. Hapishanede geçirdiği yıllarda Antonio Ferimus ile tanıştı. Hayatının farklı bir yöne evrileceği anlar kısa bir zaman sonra kendini gösterdi. Ve Eddie Chapman Paris'teki bir hapishaneye transfer edildiğinde dünya tarihinde isminin anılmasını sağlayacak bir teklif aldı. Almanlar Eddie'den ajanlık yapıp bilgi sızdırmasını istiyorlardı. Eddie durumundaki birisi için bu teklifi çok düşünmenin bir mantığı yoktu. Eddie Chapman, notta görev yapan Alman von Gronik önderliğinde 
patlayıcılar, radyo iletişimi, paraşüt ve diğer birçok konuda eğitim aldı. Kod adı Fritz'ti. Von Groening, Eddie'nin İngiltere'ye olan öfkesini kullandı. Eddie'ye babacan bir tavırla yaklaştı ve güven konusunda önemli bir yol kat etti. Eddie, Fransa'daki görevi bittikten sonra ajanlık eğitimini tamamlaması ve yeteneğini gösterebilmesi için İngiltere'ye gönderildi. Tarihler 16 Aralık 1942'yi gösterdiğinde Edi, tabanca, siyanür kapsülü, kablosuz cihazlar ve bin sterlinle donatılmış bir bombardıman uçağına bindirildi. Yolculuk iyi gidiyordu. Ama saatler süren uçuş sonrasında Edi'nin oksijen maskesi bozuldu ve burun kanaması geçirdi. Zorlu bir uçuşun ardından uçaktan atlamaya çalıştığı esnada kapakta sıkışıp kaldı. Son bir gayrette kendini bıraktıktan sonra nihayet artık Britanya'daydı. Eddie Littleport kasabası yakınlarındaki hedef bölgesine inmeyi başarmıştı. Görevi İngiltere Hatfield'daki Havaland uçak fabrikasını havaya uçurmaktı. Ama daha İngiltere iner inmez Eddie kendi güvenliği için daha iyi olacağını düşündüğü bambaşka planlar tasarlamıştı. Eddie İngiltere'ye gelmeden önce zaten İngilizler Almanların gizli şifrelerini çözmüş ve Eddie'nin ne zaman geleceği, ne yapacağı ve ne zaman gideceği gibi birçok bilgileri öğrenmişlerdi. Edi gelmeden önce uçağını izlemişler ve en kusursuz yakalama planı için hazırlanmışlardı. Mi-5 destekli yakalama timi daha Edi'yi yakalamadan Edi polislere gitti ve teslim oldu. İngiltere'ye sadık olduğunu, ajan olmadığını anlattı. İngilizler hiçbir şeyden haberi olmayan Almanlara karşı bir plan yaptı ve Edi'yi kendi ajanları olarak kullanmaya karar verdi. İngilizler Edi'yi güneybatıda yer alan Kamp 20 ismindeki eve yolladı. Ve oradaki ekip tüm planı anlattı. İngilizler uçak fabrikasında sahte bir patlama yaratacak ve Almanların Eddie'ye güvenmesini sağlayacaklardı. Uzun bir zaman sonra uçak fabrikasının bir kısmı kontrollü bir şekilde patlatıldı. Aynı tarihlerde Alman bir keşif uçağı bölgeye geldi ve fabrikanın patlamış olduğunu kanıtlamak için fabrikanın her yerini fotoğrafladı. İngilizler aynı zamanda inandırıcılığı arttırabilmek için olay hakkında Daily Express gazetesinde bir haber yayınladı. Artık Edi için geri dönüş hazırlıkları yapılıyordu. İngilizler Edi adına Almanlarla temas kurdu ve tekne ya da denizaltı yardımıyla beni alın mesajı gönderdi. Ama Almanlar olumlu bir geri dönüş yapmadı. Edi'ye Portekiz'e dönmesini emrettiler. İngilizler Edi'yi çok iyi hazırladı ve Almanları gerçekten kandırabileceğini anlamak için Eddie'yi psikolojik bir sınava soktu. Sınav sonunda herkes şaşkındı. Çünkü Eddie'nin inandırıcılık yeteneği muazzamdı. Eddie bir ticaret gemisine bindirilip Lisbon'a gönderildi. Portekiz'de ufak bir görev yaptıktan sonra Almanlar Eddie'yi casusluk okuluna öğretmenlik yapmak üzere Oslo'ya gönderdi. O tarihlerde üstün başarısından ötürü Demirhaç ödülüne layık görüldü. Eddie ayrıca para ödülde verildi. Edi o tarihlerde Almanlara da İngiltere'nin yeni bombalar hakkında bilgi verip İngiltere'yi zor durumda bıraktı. Aynı zamanda Oslo'da görev yaptığı dönemlerde evde kalan Alman ajanların gizlice fotoğrafını çekip İngiltere'ye yolladı. Her iki tarafa da yaranmak Edi için en mantıklısıydı. Sonraki süreçte İngiltere'nin savaş planları hakkında bildiği bazı detayları Almanlara söyledi. Edi aylar sonra Almanlar tarafından yeniden İngiltere'ye gönderildi. Görevi Overlord operasyonu hakkında bilgi almaktı. Edi Haziran 1944'te Cambridge'a uçup paraşütle aşağıya indi. Almanlara bombardımanları hakkında bilgiler verip sürekli iyi tahribat yarattıklarını söyledi. İngiltere'deyken yeniden yasa dışı işlere bulaştı. Kumar oynayıp tazı yarışlarıyla ilgileniyordu. İngiltere Artık Eddie'nin ülkesine faydalı olamayacağını düşünerek onu görevden aldı. Eddie'ye 6000 sterlinlik bir ödeme yaptı ve yaptıklarından dolayı Eddie için af çıkardı. Eddie Chapman'ın iki tarafta da sevgilisi vardı. Norveç'te Dagmar Lalım'la sevgili, İngiltere'de Freda Stevenson'la nişanlıydı. Hatta Norveç'teyken sevgilisine bir İngiliz ajanı olduğunu söylemişti. Eddie savaştan sonra ikisini de terk etti. Ve Fransa'da birlikte yemek yedikleri esnada polislerin bastığı sevgilisi Betty Farmer'la evlendi. Çiftin bir kızları oldu. Eddie savaştan sonra sürekli yasa dışı işlere bulaştı. Savaş zamanı yaptığı görevlere güvenerek Akdeniz'de altın kaçakçılığı yapmış ve savaşta kazandığı referans sayesinde ceza almamıştı. 
savaş anılarını Fransa'da dizileştirmek isteyen yapım şirketleriyle anlaştı. Ama resmi sırları açıkladığı için İngiltere tarafından para cezasına çarptırıldı. Kısa bir zaman sonra ise kendi kitabını çıkarttı. Gariptir ki savaştan sonra Van Groening Edi ile dost kaldı. Hatta Edi'nin kızının düğününe bile katıldı. Edi Chapman 1997 tarihinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Edi iki tarafa da ajanlık yapmış olsa da gönlü daha çok ülkesi İngiltere'den yanaydı.